Amen. I mean, die Heere is goed, ek raak altyd opgewonde as die Heere iets weis. Want die vijand dink hy slim, is dit nie so nie? Hy dink altyd hy het een plan. Ach man, sy plan, hy verloor altyd in sy plan. Want my pa het vooruit die dinge beplan. <laughs> en hy sê, hy beplan nie teespoed vir ons nie. Hy beplan, no- beplan nooit teespoed vir ons nie. Ek wil graag met julle deel oor... Um, Het jy een onverwachte verwachting in die Heere dat God jou in 2022 sal seen? Of het jy al so aangegaan in 2021 en 2021 het so inpak op jou gemaakt dat jy ook maar net gevoel het, ach nie, wat ons gaan maar net aan en ons kyk wat gebeur. Vir een kind van God mag ons nooit op een plek kom waar ons sê, ons kyk maar wat gebeur nie. Nooit. Want God sê, ek beplan die beste vir jou. Ek beplan net goeie goed vir jou. Ons beleef nie altyd goeie goed nie. Goeie goed en slechte goed. Ons is nie gevry waar van enige iemand in die wereld ook om die slechte goed te gaan nie. Maar ek en jy weet, wanneer ons dier die slechte goed gaan, ons God is by ons. Ons is nie alleen nie, ons staan nie voor, voor Mooses dier die, toe hy voor die see gestaan het, en hy moet dier die volk deertrek, en, en, en ek dink het moes verskrikkelijk gewees het. Om voor hierdie see te staan en te besef, ek moet hierdie mense hier deerkry, maar hoe gaan dit gebeur? Nou wil die Heere vanmorgen vir jou sê, there is no time to, to waste your time in the past. Jy moet nie jou tyd mors oor wat in 20, 20 en 2021 gebeur het nie. Dit is nou 2022. Baie mense sy afwachting was net van, wat het die president gesê? Wat gaan hy sê? Gaan ons terug na level 4 toe, gaan ons terug na level 1 toe, waar bly ons? <laughs> Jy mag nie nog leven in 2021 nie. Die Heere wil vanmorgen vir jou sê, 2022 gaan vir jou een great jaar wees. Laat daar iets vanmorgen in jou geest gebeur om te sê, ek verwacht onverwachtse seen. Want my pa is vol verrassing. Verrassing, het was altyd vir my lekker om so nou en dan vir die kinderse geskenkie op hulle bed te sit of, of hulle net te bederf met iets. En ons vader wil vanmorgen vir jou sê, dit is wat ek vir jou, met jou wil doen in 2022. Job kom in Job 5 vers 9 sê hy, aan hom wat groe dinge doen en ondier grondelike wonder sonder getal. Is dit nie een meising skrif nie, toe ek hier die skrif leef, lees toe, toe gebeur as somme iets in my hart. Want Job sê, daar is geen einde aan sy verrassings nie. Dis eindelijk wat hy hier sê. Dan sê hy, dit is buiten gewoon, buiten ons algemene orde of methode. Is dit nie so nie, dis hoe ons vader optree. Hy tree buiten gewoon op. Ek wil vir jou vraag, is daar rechtige verwachting in jou hart, een positieve verwachting vir 2022? Of leen jy jou oore uit vir die nies en vir al die ander negatieve goed? Kom ons kyk, Daniel 6 vers 27 die B en, die 8, en vers 28 sê, Want hy is een levende God en hy bestaan in eeuwigheid en sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie. En sy heerskap hy dier tot die einde toe. En ek en jy is deel van daar die heerskap hy. Dan kom hy verder, hy verlos en red en doen tekens en wonders in die jimmel en op die aarde. Hy wat Daniel uit die mag van die leeuws verlos het. Wow, nou as hy vir Daniel uit die mag van die leeuws kan verlos, wat kan hy nie die jaar vir jou doen nie? Dink net so bykie, Martha Maria sy hart is baie seer, Lazarus is al vier daar dood. Nou toe Jesus daar aankom, toe sê hulle, Jesus as jy hier was, so Lazarus nie gesterf het nie. Nou vraag vanmorgen vir jou, hulle twee was al moedeloos, hulle sê, Jesus maar ons broer stink al. <laughs> het jy dalke situasie in jou leven wat vir jou voel soos een Lazarus wat al stink, met respect gesê? <laughs> Wat jy die Heere so lang vertrou, wat jy vir die vader sê, Jezus, as jy net bykie gauwer wil maak. Ek sê altyd, as ek op my knieën gaan, dan sê die engele, ach papa, wil jy al nie maar antwoord nie, want dit is alweer sy wat vraag. Ek is opgewonde wanneer ek gaan bid. Want ek gaan bid met die verwachting in my hart. Dink, dink aan koning, koning Darius, Daniel 6, dan kan jy dit lees, hy besluit nie, Daniel moet in die leeuwkuil gegooi word. 
Die mensen denken Daniel wordt leeuwkos. Maar wat besluit God? Ik zal het hart van de koning veranderen dat de volk op de knieën voor mij valt. God kom en hij doet iets anders. Die mensen verwachten, als ze hem horen, dan komt is Daniel weg. Dan gaan hier ze toen van hem oorblijven. Maar God besluit, ik zal het draaien. Het volk zal hulle knieën voor de almachtige God bij. En vanmorgen wil die vader voor jou zien. Dan voel je ook dat jij in een leeuwkeil is. Dan voel het ook voor jou. Sjo, hier is Leeuws bril om mij. Die vader zegt voor jou, je hoeft niet bang te wees. He. Kom eens dan kan Jona, die Heer geeft van Jona opdracht. <coughs> Moet naar Nefi toe gaan. Wat doet Jona? Hij is bang, man. <laughs> Hij wil niet naar Nefi toe gaan. Hij is op een boot, patarses toe. Nou, wat doen ons als mensen als iemand in die moeilijkheid in die zie is? Maar je stuurt een speedboat. Of, of een reddingsboot, enige ding, die ou moet gered word. Dis wat ons in die natuurlijke doen. Wat komt doen God? Hij stier een vis. Kijk eens, proef, wij, wij moest maar profetisch eindelijk naar Jezus toe. Maar Jezus kom, en God die Vader kom, en hy doen iets heel te mal anders ter, as wat die mens zou bepalen. En dan wil ik, ek gebruik net hierdie voorbeelde om vanmorgen voor jou te sê, moet nie God in hierdie jaar in een boksie plaas he? Moet niet jij plannen maken hoe moet hij voor jou dier komen in jouw situatie nie? Jij doet wat jij moet doen en los die rest vir God. Als ik benauwd raak, weer goed, dan gaan sit ek by die vader en sê, papa, hier is al wat ik kan doen. Ik kan niks meer doen nie. Gee van mij vrede en die rest van mijn situatie. En vanmorgen wil ik voor jou zeggen: dit is wat die vader ons wil Als As ons op die plek kom waar ons in die vrede van God blij, dan kan ons laat God verder werk. Hoe kom daar God op op, op onverwachte wijze? Want Hij is God. Hij wil he, ons als mensen moet zien in hoe dat Hij antwoordt. Ter wille van zijn naam dat mensen tot reden kan komen. Is dit heel kom God wonen werken in ons levens doen niet? Ter wille daarvan dat ander mensen bij Jezus kan uitkomen. Romeinen 2 vers 4 wil ik veel lezen en die amplified. Hij zegt. Or do you have no regard for the wealth of his kindness and tolerance and patience in withholding his wrath? Are you actually unaware or ignorant of the fact that God's goodness leads you to repentance? That is to change your inner self, your old way of thinking, seek his purpose for your life. This for my so amazing script. The goodness of God leads me to repentance. As ik die goedheid van die Heere en mense se leven sien, dan dring dit my om nader na die Vader toe te beweeg. Wow, ouwens, dis hoe kom ons die Heere dien. Nie oor dat hy vir ons goed is nie, maar jou liefde vir hom groei wanneer jy sy goedheid in mense sien. Amy Semple McPearson het die Heere fenomenaal gebruik in haar leven. En een ochend in die dienst, Toe is hy bezig om te bedien en die volgende oomblik, toe sê die heilige gees vir haar, Aimi, ek wil nou een wonderwerk in daar die dienst doen. En, uh, en sy sê toe vir die mense, hoor jy, kom ons raak net stil, is daar iemand wat vir ochend een behoefte het, ek wil nou een wonderwerk, die heren wil nou een wonderwerk doen. En sy sê, die 10 minuut gaan voorbij en niemand antwoord, niemand antwoord daar nie, en niemand daar staan op, Vir, uh, om voor gebed nie. En sy gaan toe aan en um, om te bedien en die volgende oomlik toe sê die heilige gees vir haar weer this is a time that God wants to do a miracle. En sy stop weer die dien, sy sê vir die mense asjeblief dis wat God sê, dis wat hy wil doen dis nie wat sy wil doen nie. En sy sê vir die mense wie is daar wat vir ochend te behoefte het? En sy sê, sy sê toe vir die mense, maak toe jylle oor, kom ons aan bid net die Heere, kom ons aan bid net die Heere. En sy sê vir 30 minuute, aan bid hulle die Heere net. Maak hulle net sy naam groot. En die volgende oomblik, toe kom daar een vroukie uit met, met iets wat onder een conversie is. En die vrou kom staan voor haar en sê van, I don't know 
if this is the kind of miracle that God wants to do this morning. And I mean, Sembel McPherson says, say, all the conversie af. Dus het een babiekie wat nie arms het nie, hy het nie bene nie, en sy gezicht is verwronge. En sy vat die babiekie, en sy lig die babiekie op, en sy sê, Jere, dis net u wat die wonenwerk kan doen. U het gesê, u gaan die wonenwerk doen. En boe natuurlijk, groei die arms, die bene, en die gezicht, u gaan terug na normaal toe. Wow, ek het het so my gestraan vir Gerrit gepreek in die bed. <laughs> en toe ek my dood as teer gaan hulle en al my mens, ek my eel hoor net gauw hier so. Ek moet het met jou deel, want on, wat hy nou daai kant is en ons roteer, is ons nie meer saam in die dienst nie. Ek sê, man, jy moet hier die woord, jy moet het hoor. <laughs> Dan gaan ek so stik vir en sê, my engel, jy moet dit ook hoor. So dat jy, wow, my skat. Weet jylle wat? Die gestraan sê ek vir hom. Ek soek die Heere met my jylle hart, dat God opdaag. En daarom wil ek julle vanmorgen bemoedig. We have to see God's presence. Ons sing nie een liekie om een liekie te sing nie. Asseblief, ouwens. Ek wil julle vanmorgen bemoedig. Aanbidding is so na by my hart. Ja, weet jy wat die heilige gee is? Kan sikke machtige dinge in ons midde kom doen. En ek wil jylle vir ochend bemoedig, ek wil jylle stretch in jylle geloof, ek wil jylle kom, kom stretch in jylle, jylle aanbidding vir die vader. Om vir hom te sê, wanneer ons by mekaar kom, ek wil nie, mense moet daar by die dier uitstap, syk, as hulle syk ingekom het. Nie. Ek wil nie, mense moet die instap moedeloos, en dan gaan hulle huis toe, dan sal nog steeds moedeloos nie. Dan, dan het ek iets gemis, dan het ons iets gemis. So ek en jy het elke ene verantwoordelikheid. Ons maak het vanmorgen vast, dit hang nie van my af nie. Ek soek jy hier is een aangezicht met alles wat in my is. Met alles wat in my is, roep ek in die nacht, roep ek, sê ek, Papa, I just need you so much. Want ek wil sien dat hy opdaag in mense sy levens verander. Die helderberg, jy soos hoeveel ongered is in die helderberg. Gister is ek, vrijdag is ek by jou vroukie, my vriendin wat my naals doen, en ek het iwers by jou trouwe bedien, en uh, daar was een vroukie wat toen nou met haar praat oor die diens, maar toe vertel ze, ons het nie geblijf vir die onthaal nie, maar toe vertel ze vir my alles wat by die onthaal gebeur het. En ek het gestraan toe ek het vir Gerrit vertel, toe heilig, toe sê ek vir my engel, ons het die mense getrouw, ons moet hulle by die Heere uitkry, En weet jylle, ek wil vir jylle vraag, as jy iemand ken wat nie vir Jesus ken, jy bring hom asseblief. Stap een pad met hom toe, dit is tyd dat ons siele wen vir Jesus. Ons is vet gevoer, ons is, ek wil sê, ons is al oorgewig christene, ek sê dit met sensitiviteit. Ons moet dit wat die Heer in ons levens kom deel het met ander beginne deel, so dat hulle ook die goedheid van God kan beleef. En vanmorgen wil ek vir julle sê, my hart, ek is, ek is swanger in die geest, want ek het een verwachting dat God gaan opdaag en ook groot wonderwerke doen. Ek wil vir julle Johannes 4 lees, gaan nou een lang stuk vir julle lees. Johannes 4 van vers 1 tot vers 42. Moe nie skrik nie, ons gaan voormiddag eten by die huis wees. <laughs> dit is so'n amazing skrif, dit gaan oor die vrou wat by die put gekom het. Toe die Heere dan verneem dat die fariseers gehoor het, dat Jesus meer disciples maak en doop as Johannes, alhoewel Jesus nie self gedoop het nie, maar sy disciples, het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. En hy moest hier Samaria gaan. Hy kom toe by, stad van, hy kom toe by die stad van Samaria, wat Sigar genoem word, na by die stuk grond wat Jacob aan sy sien Josef gegee het. En die fontein wat Jacob, en die fontein van Jacob was daar, Jesus sê toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrein die seste eer. Daar kom een vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, geef vir my water om te drink. Want sy disciples het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, 
Hoe is dit dat u wat een jood is, van my vrouw om te drinken terwijl ik een Samaritaanse vrouw is? Want die jode hou geen gemeenschap met die Samaritanen nie. Jezus antwoord en sê vir haar, as jy die gave van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê, geef vir my water om te drink, sal so jy om gevra het en hy sal so vir jou levende water gegeet. Die vrou sê vir hom, jyre, is, jyre, jy het nie eens een skep ding nie, <coughs> en die pit is diep, waar vandaan kry jy dan levende water? Jy is toch nie groter as ons vader Jacob nie? wat die put aan ons gegee het, en self daaruit gedrink het, en sy seens en sy vee. Jezus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hier die water drink, sal weer doorskry, maar elkeen wat drink van die water, wat ek om sal gee, en sal in eeuwigheid nooit doorskry nie, maar die water wat ek om sal gee, sal in hom word soos een fontein van water, wat opspring tot die eeuwige lewe. Die vrou sê vir hom, Heere, gee my daar die water, so dat ek nie doorskry en hier hoef te skep nie. Jezus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. Die, aand, die vrou antwoord en sê, ek het nie een man nie. Jezus sê vir haar, jy het recht gesê, ek het nie een man nie. Want jy het vijf mans gehad en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. Die vrou sê vir hom, jyre, ek sien dat jy profeet is. Vers 20 sê, ons vader het op hierdie berg aanbid en jylle sê dat die plek waar ons behoorte aanbid in Jerusalem is. Jezus sê vir haar, Vrou, glo my, daar kom my hier wanneer jylle op hierdie berg en ook in Jerusalem die vader sal aanbid nie. Jylle aanbid wat jylle nie weet nie, ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is hy die jode. Maar daar kom my hier en dit is nou wanneer die ware aanbidders die vader in gees en in waarheid aanbid, want die vader soek ook mense wat om so aanbid. God is gees en die wat om aanbid moet in gees en in waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, ek weet die Messias kom, hy wat Christus genoem word, maar hy kom, wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. En op die oomlik het sy disciples gekom en hulle verwonder dat hy met die vrou in gesprek was. Toe het, toe, um, toch het niemand gesê, wat verlang jy of Waarom spreek jy met haar? Die vrou het toe die haar water kan laat staan en naar die stad gegaan en vir die mense gesê, kom kyk een man wat, van my, wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Hy, is hy miskien die Christus? Is hy miskien die Christus nie? Hulle het toe uit die stad gegaan en hom, en hom gekom. En intussen het sy disciples by hom aangedring en gesê, Rabbi, eet. Maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet, om te eet waarvan jylle nie weet nie. Die disciple sê toe vir mekaar, het iemand dan vir hom eet te gebring? Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om, om sy werk te volbring. Sê jylle nie, dit is nog vier maanden, dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir jylle, slaan jylle oe op en aanskou die lande, dat hulle al wit is vir die oes. En hy wat maai, ontvang loon en vergader vrug op die eeuwige lewe, so dat die saaier en die maaier saam blij kan wees. <coughs> want, hierdie is die wo- want hierdie woord is waar. Dit is een wat saai en een ander een wat maai. En jylle, um, ek het jylle geske- gestuur om te maai, waar jylle nie aan gewerk het nie. Ander het gewerk en jylle het die, in die arbeid ingegaan. Vers 39. En baie van die Samaritane het uit die stad, um, excuse, en baie van die Samaritane uit daar die stad, het in hom gegloe oor die woord waar die vrou get, van getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane dan by hom kom, het hulle by hom aangedring om by hulle te bly, en hy het twee dae daar geblei. <coughs> en baie meer het op, die, op grond van sy woord gegloe. En aan die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het self gehoor en ons weet dat hy waarlik die Christus, die saligmaker van die wereld is. Is dit nie fantastisch nie? Jezus het onverwachts by hierdie vrou opgedag, een onverwachtse sien in haar leven. Sy het gegaan om, om water te skep. Haar is dagelikse routine. 
Ek het nou in die eerste dag, ek wil ons met een paar punte vir lesse leer uit hierdie vrouwse leven. Van die eerste ene, sy was oplettend. Hoekom, hoekom sê ek so? Sy sê vir Jesus, maar een jood praat nie met een Samaritaan nie. En wat nog van een vrouw? En nog ook, sê sy, het alles voor mij vertel, het alles van mij geweet. Is ek en u oplettend wanneer God opdag in ons levens? is so sensitief. Die tweede ene, sy het, sy het na die onmiddellike gekyk. Wat het sy gedoen? Dit is in vers, vers 11 en 12. Sy kyk na die onmiddellike, sy sê vir Jesus, Jesus, hier kom hier na pit toe. Hier die pit is diep, hier dan hier is een skep ding nie. Sy kyk na omstandighede. Wat maak ek en jy? Ons gaan na die Heere toe, of die Heere... God die Vader is die hele tyd by ons, Jesus en die Heilige Geest, maar dan vertel ons vir hom van alles wat ons nie het. He. Jy kyk vast in alles wat jy nie het, he. en jy vertel vir die Heere dit. Hier die vrou kom en, en sy sê, Jesus, jy het nie een skep nie, hoe gaan jy water die onder uitkry? Sorteer dit vandag uit, moet nie vir die Heere jou probleem vertel. He. Hy weet jou probleem. Hy weet jou uitdaging. Ek en Gerrit sê, ons nie probleme nie, ons sê uitdagings. Probleme voel, jy gaan nie deerkom nie, maar die uitdaging is hier, God kan een plan maak. En hier sê die Heere vir haar, hier kom die Heere, en, en die Heere bewys vir haar verkeerd om, hy wys vir haar, hy het nie een skepting nodig, want hy praat van die geestelike. Kom ons kyk die derde, want sy was ontvankelijk. Vers 13 tot 15 en 21 tot 25. Jesus antwoord daar en sê vir haar, Elkeen wat van hierdie water drink sal weer doors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek om sal gee sal een eeuwig gelewe hee. Sal nooit weer doors kry nie. As ek en jy tyd maak en ons is ontvankelijk wat God in ons levens maak, sal ons situasies verander. Baie keer wil ons nie is ons nie ontvankelijk nie, want weet jy, hoekom ons moet verander? Jy wil hee, God moet vir jou goed doen, maar jy wil nie verander nie. Jy kan nie gaan vir een motorlicensie, as jy nie jou leerlinglicensie geslaag het nie. Behalwe as jy nou een geldkie onder die tafel deurgee. Maar die geestelike werk het nie so nie. Jy gaan jou volle pad stap. En moet nie een blokkasie in jou, in jou pad sit, dier nie te verander nie. Jy hou die grootste sien in jou leven weg, as jy hardkoppig is en jy nie wil verander nie. Dan neem baie mense die Heere kwalik en sê, ja, maar wanneer gaan die Heere ooit opdag? Maar dan wil die Heere vir jou sê, maar het ek nie vir jou gesê, raak ons slaaf van bitterheid en haat en onvergevingse sintheid nie? Ons wil hee, God moet ons leven verander, hy moet voorsien nie. Maar doen ons wat hy vir ons sê. Kom ons kyk, wat, sê, wat was hierdie vrou verder? Sy was eerlik. Toe Jesus vooraf sê, gaan roep jou man en kom hier. Toe sê sy, ek het jou man nie. <laughs> sê Jesus, ja die vijf wat jy by was, is ook jou man nie. Hoeveel keer kom praat die Heere met ons oor goed en ons is nie eerlik nie. Ons het verskonings. There is no time for secret sin anymore. Secret, secret sin will come to the surface. Die Heere wil nie vir jou skade doen nie. Hy wil vir jou goed doen. Maar is tyd om eerlik te raak met jou situasie. En as die vader vir jou sê, die ding wat jy hier binnen in jou hart het, die situasie wat nie reg is nie, gaan klaar dit uit gebroke verhoudings, wat ook al die situasie is, gaan en maak dit reg. Raak om ons raak eerlik, ons kan niks vir die vader wegsteek nie. Niks. Die heilige geest eindelijk is soos, as ek aan die heilige geest per die keer denk, as ek praat van my eie leven, dan voel het vir my, dit is soos een vergroot glas, soos een extra wat die oor my leven gaan. Een MRI scan, wat van my kroonkie tot my toonkie alles kan sien. Het is nie om my skade te doen nie. Het is om aan my goed te doen. En weet julle wat? Wat is so amazing? Dat ek en jy ons kinder voor die vader kan gaan buig en daar is nie oordeel nie. 
hy kom nie en hy sê vir jou, Amanda, ek het daarom nou vir jou al 6 jaar oor hierdie ding gepraat. Nou moet jy dat uitsorteer. Die vader kom met liefde. Dan sal hy sê, Amanda, wow, ek wil jou so graag sien, my hier is een strykelblok, wil jy dit nie maar klaar maak nie. Die heilige geest is een gentleman. Die heilige geest kom en hy werk sachtkens. Hy kom en hy vat hy stik in een seer hart van jou. En hy stikke wat die tyk hier op die grond lees, soos een gebreekte kruik, wat jy dink, nooit weer aan mekaar gesit kan kom. Kom die heilige geest. En onthou die heren doen die patchwerk nie. Hy kom lappie. Hy kom bou iets niets. Hy het hierdie vrou gevat, by die pit, en sy was eerlik, en sy het erken, en die vader het daarkom nie te maak, vanmorgen wil die vader vir jou vraag, wil jy nie maar eerlikheid na jou situasie nie, wil jy nie maar hierdie week bykie, een pen vat, wanneer jy stil te tyd doen, en net een bykie stil raak, gister staan ek voor die vastpak, en, en te jy laat nou gehoor, sy met die tweede, februari met sy vlieg, en vir hierdie moeder hart is dit een wille ding, waar ek nou dier gaan, as ek al sien, dan eilig, en ek staan gistermiddag, voor die paspak, en iets tref my my hart, en ek, en op die oomblik, toe sê ek, jyre, ek vraag vergifnis, as my hart sê er, dat ek nou so groot is, dat het vir my voel, sy is belangriker as jy, want ek wil al so graag jou. Want ek wil nie, dan moet iets wees wat skade doen in my verhouding met God nie. En vanmorgen wil ek vir jou sê, luister en wees eerlijk met die vader. Praat met hom, en as hy vir jou iets wees, gaan beleid dit. Dit was my so lekker om vir die kamer toe te haar kloop. Ek maak die badkamer dier oop. Ek sê, moes die plek, die badkamer is moes die plek van reiniging. Sit som op die toilet, en ek huil my hart uit in die bed. Ek sê, papa, ek is jammer. Ek is jammer. Want vir een oomblik, vir een oomblik, het het my gevoel, my kind is alles. Ek is jammer. Weet jy wat? Hy verstaan, want hy het my die mama van haar gemaakt. En ek kon my, ek kon op die oomblik doen wat die heilige geest vir my sê. En vanmorgen wil ek diep in jou hart beraad met jou. Wees eerlik met die vader. Hy gaan nie vir jou seer maak nie. Hy gaan vir jou sê, ek wil jou net nade trek. Ek wil jou nade trek, so dat ek jou in die volgende fase van jou leven kan vat. Sy was skerpsinnig, sy was sensitief. Sy het gesê, die vrou sê vir hom, ek sien dat jy een profeet is. Hoekom? Want Jesus het vir haar gesê wat verkeerd is in haar leven. En Jesus kom en dan sê hy met die godelike inspraak, is dit om haar nader te trek na hom toe, so dat sy die eeuwige lewe kan hee. Die seste punt is, sy dadelijk gaan vertel, is dit nie amazing nie, Jesus' eerste evangelis. Dink net as sy in die stad terug hark loop, en sy vir die mense sê, hai jylle, daar is een man wat met my gepraat het, ek dink amal sy oe toegegaan, en sê, ja, ons weet van al die mans wat met jou praat. Maar hierdie was anders. Hierdie was anders. Dit was geest vervuld. It was not something of the flesh. Vader wil vanmorgen vir jou sê, kom ons maak klaar met die goed van die vlees. Kom ons maak klaar met die goed wat ons levens besoedel. Daar is soveel goed wat ons levens besoedel. Die vader wil vanmorgen vir jou sê, gaan vertel vir mense. Jylle, die mens in die gemeente weet dat ons december een motor gekry het. En ek wil graag, want die besoekers is dit vanmorgen die jou. Verlede jaar het ons rare gesikkel met ons voertuie. Hulle het amal die oor die, die Toyota had die oor die 500.000, amper 700.000 kilometer. Hy wil nie meer nie. 
Hij is dan van die motor af en naar die ander en toe daar in, in elk geval, lang story kort. December maand, sit ek op die bed, en ek sê vir die heren, papa, papa, as het reg is met u, ek wil nie, ons moet januari begin, en wees stress oor karre nie. Rarig, maar ek praat so met ons, soos ek met julle praat, ek sê rarig papa, ek is moe gestress oor een karre, stik in een karre, en hierdie goed, en ons vlieg Pretoria toe, vir my boetiese dochter sy trouwe, <coughs> en ons bly in vriende sy huis, en uh, die saterdag ochend, uh, ek sê ek vir ons in die uh, donderdag aandag gekom, en die vrijdag nog heel bezig gewees, en die saterdag sê ek vir gaan, het ook in die trouwe is drie uur, maar ons kan net lekker rustig wees die saterdag ochend. Man, en hier begin my man al vroeg tot vroeg op die saterdag ochend. Weet, die man kan nie sachies in die kamer werk nie. Dit is een tannenborsel en man dans die tas oop, was my hem, was, en kyk as een man uit die tas uit leren haal, like het of daar een ontploffing was. Ek weet nie of ek moet seker nie, jylle manne is seker nie so nie. Maar in elk geval, ek sê vir Gert, man kan jy nie net een bykie sachter pra, werk he. Ek sê, hoekom vertel jy? Hy sê nie, Johan, hierdie vriende van ons het gebel, hy kom om al, ons, hy en Gert gaan sent en toe maar elkaar te kyk. Ek sê, gaan jy elkaar kyk? Hy sê, ja. Ek sê, my engel, jy weet ons het die geld om een kaart te koop. Ons het die geldkie wat ons die Toyota verkoop het, en ons het die geldkie van die belasting terugge, uh, teruggekry, wat een sekere bedragie was. En die ouwe het vir Gerrit gesê, die vriend, as jylle so'n bedragie het, dan sal ek kyk wat ek kan doen. Maar dit is toen nou een paar maanden terug. In elk geval, maar ons het toen nou die bedragie by mekaar, en Gerrit het om gebel en sê, ons het die bedragie, toe sê, oké, okay, hou dit maar net, ek het nog, ja, En uh, lang story kort gaar het en saam met Johan weg. En nie twee ure later nie, drie ure later, kom hy breeborst in die kamer en gestap. Ons het een kar gekoop. Ek sê, met daai bedrag, jy het ons seker een oonau gekoop. Of uh, wat is nog kleiner, Aitos, of wat is het ons, iets van dit. Nee, daar is my so klein kar, ek, Aitos, excuse. Ek sê, net die so klein kaarikie nie. Hy sê nie, en hy wees my die foto. Toyota Carola, 1820-18 model. En toe hy vir my die bedrag sê, toe wil ek van die bed afval. Die Heere, een fenomenale bedrag, en hierdie man sy hart kom sit om ons te sien met die moeder. Een onverwachtse sien. Een <laughs> onverwachtse sien. Ek sit hierdie week op die bed weer. Het is my geliefkoeste plek om te sitte met die vader te praat. En ek sê van papa, ek het een paar goeikies om te betaal en die rekening is een bykie rof. Jy ken my apsa rekening. <laughs> en iemand heel te mal vreemd betaal vir my 2500 rand in my rekening. Ek het in die begin van die jaar gesê, I'm ready, ek is recht vir papa, sy onverwachtse sien in my leven. Ek wil vanmorgen vir jou vraag, moet nie 2022 ingaan, met denken van 2020, 2021, en verkeerde denkwijs is waarmee jy groot geword het nie. You're gonna miss your blessing. Maak ek jyse vanmorgen, en sê vir die vader, Papa, ek is recht vir my sien. <laughs> ek is vinnig om te belei as die heilige geest vir my iets sê. Nie oor die blessing nie, but I don't want the restoration in my relationship with him. Dis die belangrikste. Ek wil vanmorgen jylle bemoedig. Verwag Godse onverwagse sien. Herstel en voorspoed in 2022. Amen. Kom ons bid. Is daar iemand wat sê net vir my, is daar iemand wat vanmorgen sê, ek is reg om God te vertrouw vir 2022. Steek op jou hand, ek wil saam met julle bid. Oké, okay. papa, dankie dat ek soos Amy Semple McPierce net hierdie kostbare mense na u toe kan bring. I know you the one who answers prayer. Ek weet, is die een wat wonne werke doen. Ek weet, is die een wat deerkom. Ek bring hierdie mense na u toe, 
Je ken hulle bankrekening, je ken hulle gezondheid, je ken hulle werksomstandighede, je weet alles van hulle af. Ik bid dat ons dat ons elkeen sal wees soos wat hy vrou na die pit toe gegaan het, dat ons skerpsinnig, sensitief vir die heilige gees sal wees, dat ons eerlijk sal wees wanneer hy met ons praat, dat ons gereed sal wees vir dit wat hy in ons leven kom doen. Vader, ek stap met de verwachting van morgen hier uit, om te hoor van getuienisse wat hy onder hierdie mense gaan doen, Nie ter wille van my nie, maar ter wille van die naam, ter wille van die woord wat in hulle leven gemanifesteer het. Dankie, ek ken elkeen sy hart. Ek spreek lewe oor hulle lewe, ek spreek oor hulle een goeie toekomst, ek spreek oor hulle seen, Vader, die kostbare seen in Jesus' naam. Amen.